начинает раздеваться. Сейчас. Ну, вообще-то сейчас немного занят. Слушай, я же ворвалась к тебе в полуголый. Сейчас ты должен быть занят лишь мной. Ну, что тут у тебя? Краска? Ты пишешь что-то? Да. А ты не в кризисе? Я был просто несколько деньков без секса направили мое либидо в другое русло, так что я должен закончить работу, прости. Ясно, ты выбил творческую затычку. Я очень рад. Почему бы не отпраздновать, сорвав с меня одежду? А я должен дописать. Долго еще? Я в нетерпении. Подожди, постой, не смотри пока, стой. Это ведь я. Да. Я так планировал. Какой у меня взгляд. Я видела его в зеркале, когда мне было... Откуда ты его знаешь? Я знаю многое. Ты краснеешь, когда тебе делают комплименты. Твои глаза наполняются слезами, когда ты говоришь о дедушке. И когда тебе очень грустно, то взгляд затравленно трогательный. Ты это скрываешь, чтобы никто не знал. что ты не знаешь меня. Придется разрешить тебе закончить. А то не хватает рук. Вообще-то с этой деталью мне пригодится твоя помощь. Правда? Ты не попозируешь обнаженный. Но тебе... Ты, похоже, сейчас меня ненавидишь. Хочешь верь, хочешь не верь, но я понимаю, знаю, каково тебе. 
Я не ненавижу. Однажды тебе встретится кто-то более подходящий. Человек, который хочет от жизни то же, что и ты. Тогда ты узнаешь, что любовь иная. И тогда, надеюсь, ты наконец поймешь меня с моим беспокойством. Да? Ты можешь говорить? Нет, Гарри, мне надо идти, я сейчас занят. Да слушай, я могу вырваться в субботу. У тебя деньги есть? Да, без проблем. Люблю тебя. Тебя понимаю, мама. И чтоб вы знали, я благодарен за все, что вы сделали для меня. Хорошо. Иди, чай стынет. семейного тепла отдаваться гне делает возможными безрассудные посудки одиноких а когда погоня за сокровенным желанием становится одержимостью последняя надежда Внимательный друг, который примчится. Здрасте. Есть билет на первый рейс до Франки? И остановится. Ассистент режиссера Ольга Дедович. Фильм дублирован компанией Неморфильм по заказу Дисней Кенджин. 